Hola amigos de Universal, un gusto saludarlos. ¿Qué pasa con el equipo de Cruz Azul? Parece ser que son otros los actores, otro el torneo, pero que es la misma historia y parece ser que el mismo desenlace, el mismo final. La ansiedad es un tema preocupante, es un tema que si no se sabe manejar, se toman malas decisiones. Es cierto, es cuestionable el nivel que han mostrado muchas de las contrataciones. Ninguno de los jugadores de Cruz Azul se puede quejar de que le paguen mal o de que no le paguen. Se les paga tiempo, son buenas contrataciones, son jugadores importantes que terminan por no rendir. Se contagian de esa ansiedad. Los proyectos al frente de la elección técnica o terminan por destrozar a los directivos o a los cuerpos técnicos. No aguantan, no soportan, no toleran. Tendrían que hacerse de una piel más dura, preocuparse menos por si la cruz azulean o no y ver más el proyecto a largo plazo. No estar viendo el árbol, sino el bosque completo. Hoy yo culpo a la ansiedad que se ha generado en torno a Cruz Azul. El mismo aficionado de Cruz Azul, el mismo dirigente de Cruz Azul, no puede tampoco no estar centrado el ojo mediático en uno de los cuatro equipos más importantes. Usted lo ve constantemente en ¿no? una república donde no se manifiesten los seguidores del Cruz Azul que siguen ávidos de que les regalen alguna alegría. ¿De qué vive el aficionado de, de Cruz Azul? También el drama genera empatía, también el sufrimiento genera empatía y el equipo de Cruz Azul se ha rodeado de aficionados que también se nutren de eso. Sin lugar a duda el tema de la ansiedad es algo que le pasa factura a dirigentes, cuerpo técnico y también a algunos jugadores cementeros, al margen de las buenas y malas decisiones. Hasta la próxima, señores.